പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം നല്ലതുതന്നെ പരിസ്ഥിതിയെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ തീരുമാനം സർക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള ഈ നീക്കം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് കരുത്തുപകരുമെന്ന് കരുതാം എന്നാൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഭാഗമായി തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക ഏറെ ശ്രമകരമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കച്ചവടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വിഷയമല്ല നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലെ സാധനം കൊണ്ടുവന്നാലും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഉൽപാദനം കുറവ് പരമാവധി കുറക്കുക എൻ്റെ പൊതുമേഖലയിലും കുറക്കുക പിന്നെ നല്ല നല്ല സാധാരണ ജൈവ മാലിന്യത്തിൽ അലിയുന്ന പാക്കറ്റുകൾ ഇറക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലാഭമാണത് ഒന്ന് ജനങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയും രണ്ടാമത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു പൈസൻ്റെ ലാഭം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ട് ചോദിക്കും കവർ വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ കവർ കൊടുക്കും പത്ത് ഉറുപ്പ് മുതലുള്ളതാണ് അഞ്ച് ഉറുപ്പ് കൂട്ടും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു മിക്കവരും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി എന്നാണ് കച്ചവടക്കാരന്റെ പ്രതികരണം നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു സാധനം വന്ന് മേടിച്ച് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര വേണം അറിഞ്ഞു അത് എന്തിലേ നമ്മൾ തരിക ചില ഇന്നേരത്തെ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് അര കിലോ പഞ്ചസാര പ്ലാസ്റ്റിക്കിലെ വേണ്ട കള്ള കള്ളാസിൽ വേണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാരയില്ല എന്നാൽ വീട്ടമ്മമാർ പൊതുവെ ഈ നിരോധനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാരണം വീട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുമിഞ്ഞു കൂടിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്കാണല്ലോ സാധനം തന്നെ മോശമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കലുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തലവേദന വരുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിർബന്ധം കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചാക്കടക്കം വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചാടുന്ന ഓരോരുത്തർ കെട്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തരെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലും പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നു അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നല്ലതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നല്ല തന്നെയാണ് പ്രകൃതിക്കും എല്ലാത്തിനും നല്ല തന്നെയല്ലേ വീട്ടിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നല്ല ഇതായിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ല തന്നെയാണ് ചില ആളുകൾ എതിരഭിപ്രായവും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ ഇതിനിടയിൽ ഹെൽമെറ്റിനെയും വലിച്ചിഴച്ചു ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇത് നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കാണേണ്ട ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ബദൽ സാധനം കൊണ്ടതെന്ന് ശേഷമാണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉൽപ്പന്നം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ അത് ഹെൽമെറ്റ് കമ്പനിക്കാരൻ്റെ പരാതി പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയത് നമുക്കിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ മിൽമ പാലിൻ്റെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ചില മെഡിസിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പുകൾ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പുകൾ ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ചിലവ് കൂടുന്ന തന്നെ ചിലവ് കൂടുതൽ വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതിലും നല്ലത് സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ ഇത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും സംഭരണവും ഉൽപാദനവും കണ്ടെത്തിയാൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് പിഴ രണ്ടാം തവണയും നിരോധനം ലംഘിച്ചാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിഴ ചുമത്തും മൂന്നാം തവണ പിടിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ പിഴയും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യും സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതേപ്പറ്റി വ്യാപാരികളുടെ പ്രതികരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള പി പി കവറുകളിലും എച്ച് എം കവറുകളിലാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ വരുന്ന സാധനം അതാത് സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ബോർഡറിൽ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് തടയ അതല്ലാതെ കച്ചവടക്കാരുടെ കടയിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളിത് പിടിച്ചെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം റുപ്യ ഫൈനാണ് പിറ്റത്തെ പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ ഫൈനാണ് പിന്നെ ക്രിമിനൽ നടപടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വിധത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഫലപ്രദമായ ബദലുകൾക്കൊപ്പം ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിരോധനം കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും ഈ സാഹചര്യം നമ്മുടെ പഴമയിലേക്കും അന്യൻ നിന്നു പോയ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സംസ്കാരത്തിലേക്കുമുള്ള മടങ്ങിപ്പോവലിന് ഏറ്റവും അനു